74% hate their job in America. They just aimlessly drift around and then all of a sudden they, there's a job opening so they get their job. Work your ass off. You have 24 hours a day, organize your day und damit hat Arnold Schwarzenegger natürlich recht organisiert euren Tag, zu wem sagt er das, zum amerikanischen Volk. So die Masse dort hat schon ihre zwei bis vielleicht sogar drei Jobs, um wirklich überleben zu können, but organize your day, you have 24 hours. Also das muss nur ordentlich organisiert werden, ja und dann kommt die American Dream vom Tellerwäscher zum Millionär. Und wenn du Kinder hast, organize your day, ja, dann sollen die eben ihren Tag genauso organisieren ja, und selbst irgendwie klarkommen. Work your ass off, also tut irgendwas, ja, arbeitet. Wenn man sich überlegt, dass zum Amerikaner, dass die Masse hier ja, vielleicht 4 Dollar die Stunde verdient, dann kriegen die im Jahr schon 35.000 Dollar, wenn die 24 Stunden durcharbeiten und keine Fixkosten haben und die erste Million haben es bereits nach 30 Jahren, wenn sie nicht schlafen und keine Fixkosten hier haben. Wenn wir uns überlegen, dass in Amerika die Leute teilweise nicht einmal das Geld für eine Kaution haben und überteuert Miete, also Miete in, in, Modells, ja, in Motels unterkommen müssen, da sie nicht einmal auf diese Miete kommen, ohne diese Kaution, haben sie verdammt hohe Fixkosten, aber dann schlaft doch einfach auf der Straße. Versicherungen braucht ohnehin hier keiner und Schwarzenegger verkauft hier seinen Erfolg, denn work your ass off, you have 24 hours a day und dann wirst du so erfolgreich wie Schwarzenegger und hast nicht eine Million Hast du zig Millionen, dann hast du hunderte Millionen. I doubt it, ja, ich bezweifle das mal. Ich glaube schon, dass Schwarzenegger hier eine äh, gute Intention hat. Allerdings spricht er das Ganze hier zu einem Volk, das in der Masse wenig verdient und die vielen, vielen Armen, die vielen, vielen Armen, arbeiten hier für die wenigen, wenigen Reichen. Die haben keine Versicherung. Das wird ja alles nicht abgezogen. Das heißt, wenn die wirklich 35.000 Dollar im Jahr verdienen würden, wäre das im Verhältnis zu uns viel weniger, weil die müssen davon ja noch Versicherungen so zahlen, ja, was da viel nicht tun, aber dann kriegen sie früher oder später ein Problem. Die können sehr hohe Lebenskosten haben, weil ihnen eben gewisse Grundlagen fehlen und auch die können nicht 24 Stunden durcharbeiten, nicht schlafen und sobald du ein Kind hast, hast du dort wirklich ein Problem, das irgendwo hingeben kostet schon was. Das, ich glaube, Schwarzenegger hier, dass er diese Ansprache wirklich guten Intentionen gemacht hat und es ist ja auch eine gute Ansprache. Das Problem ist nur mit, zu einem Volk, wo er hier und das macht er unweigerlich, weil er das sagt, seinen Erfolg verkauft. Er redet auch von äh, Michael Jordan, dass der ihm 9000 Mal gefailt hat, wenn er versucht hat, seinen Ball hier äh, zu versenken. Aber der hat eben auch getroffen mit einem anderen Grundgehalt und mit hier anderen Grundvoraussetzungen. Er sagt, 24, uh, 7, 74% of people uh, hate their job in America, also 74% hassen ihren Job. Jetzt arbeitet richtig, ja, work your ass off und dann werdet ihr erfolgreich, ja, zumindest lasst er das so durchsickern. Nun, nicht jeder hat diese physische oder psychische Grundlage, um wirklich aus der Masse hier herauszustechen, ja, um wirklich etwas Besonderes zu werden und die Masse auf diesem Planeten ist nun mal nicht reich. Ja, es gibt wenig Reiche, also je nachdem in welchem Land du lebst, so eine Mittelschicht und gerade in Amerika eine riesengroße arme Schicht. Also wenn du schon mal die physischen und psychischen Voraussetzungen nicht hast, was brauchst du dann so Reichtum der Eltern? Ja? Wenn du kein Stipendium kriegst und die Eltern auch kein Geld haben, dann war es das dort eigentlich schon mit der Ausbildung und gerade deine Herkunft zählt dort wirklich viel, weil Schwarze noch immer sehr hart benachteiligt werden und auch zwischen Männern und Frauen gibt es hier noch keine Gerechtigkeit. Er sagt hier, they just aimlessly drifting around and there is a job opening, so they get the job. Also, ach, ja, die leben so in den Tag hinein und plötzlich 
haben den Job und dann nehmen sie den, weil die müssen ja arbeiten, irgendwie müssen sie Geld verdienen und dann sagen sie, okay, ich nehme den Job. Wenn ihr euch Interviews von Leuten oder, oder Dokus ansieht, da gibt es Bauarbeiter, ja, die keinen fixen Job bekommen, die um 5 in der Früh bei Büros stehen, nicht wissen, ob sie an dem Tag genommen werden. Das kann sein, dass die vermittelt werden oder nicht. Wenn die um halb sechs kommen, haben sie eigentlich schon keine Chance mehr. Also das wirkt nicht so, als würden die in den Tag hinein leben und dann ja gegen Mittag mal sagen, jetzt gehe ich zu McDonalds und dann, hey, wo ist der nächste Job? Ich glaube... In Amerika suchen die Leute sehr hart Jobs ja, und alles, was du ihnen an den Jobs nimmst, hast du sofort irgendeinen Streik oder einen Aufstand. Also gerade in Amerika sind ihnen ihre Jobs schon sehr wichtig. Die sind teilweise einfach froh, bei McDonalds oder Burger King arbeiten zu dürfen. Ja. Also Amerika macht auf mich überhaupt nicht so den Eindruck, weil die eben das Geld so dringend brauchen, so ja, die leben so in den Tag hinein und dann ja, sagt irgendwer, das ist ein Job, der ist aber eigentlich nicht so gut und das, dann nehmen die den halt, weil irgendwas müssen sie arbeiten, ohne Ziel, ohne Plan. One hour a day. Also Arnold Schwarzenegger sagt sie, dass er ja, fünf, sechs Stunden an jeden Tag äh, im Gym war und dann hat er noch Acting-Klassen gemacht und dann war er noch auf Construction und weiß Gott was. Reduziert es aber schnell auf... 45 Minuten oder eine Stunde am Tag, ja, was würdest du wissen, wenn du eine Stunde am Tag äh, lernen würdest, was würdest du schaffen, wenn du eine Stunde am Tag trainieren würdest und die Antwort ist nichts, das ist Quatsch, ja, also wenn du weißt, was du auf der Uni lernst oder so, dann reicht eine Stunde am Tag nicht aus, äh, ich lerne sicher jeden Tag eine Stunde allein, wenn ich recherchiere für irgendwelche Videos, für irgendwelche Bücher oder so, das macht dich noch nicht zum hyperintelligenten Menschen, heutzutage mit Internet und so ist eine Stunde Lernen am Tag nichts. Ja? Das ist schon eigentlich Standard. Wenn du das nicht machst, dann catchst du nicht mal ab. Er hat vollkommen recht, wenn du sagst, ich mache eine Stunde am Tag was fokussiert, dann wirst du irgendwelche gewissen Ziele erreichen, realistische Ziele und das ist auch eine super Idee. Dagegen will ich bei Gott nicht sagen. Ja? Nehmt euch irgendwas her, sagt, ich trainiere eine Stunde am Tag oder zumindest drei, viermal in der Woche eine Stunde. Das macht euch nicht zum Mistuniversum. Ja? Also wie gesagt, er verkauft hier irgendwo sich und er hat fünf bis sechs Stunden am Tag gearbeitet, also nur Bodybuilding gemacht. Da werde ich mit einer Stunde nicht wirklich weit hüpfen. Und hier dann die Chance die, die, die den Erfolg zu haben, ja, na, dann kriege ich meinen Abschluss, äh, kriege ich meinen höheren Schulabschluss und kann studieren gehen. Nee, da braucht ihr viel mehr als eine Stunde. Er rechnet dann vor, wie viel Zeit wir haben. Und ja, er hat ja recht, dass wir viel Zeit haben, aber wie gesagt, wenn du schon zwei Jobs hast, dann sieht das anders aus. Wenn du ein Kind hast oder mehrere Kinder, dann wird diese Zeit drastisch reduziert, ja, und wenn du dann noch Existenzängste hast, ja, dann nimmst, oder wenn du dann nichts verdienst in der Zeit, wo du arbeitest, sieht das alles schon ein bisschen anders aus. Du ja, hast hier Plan B, also du sollst verlieren lernen, ja, das ist ja auch klar, dass er immer wieder mal verlieren, Jordan hat so und so oft irgendwie den Ball nicht versenkt, ähm, und sagt ihm hier, ja, ihr braucht keinen Plan B, ihr sollt alle Energie in Plan A reingeben. Das ist schön, wenn ich keine Existenzängste habe, ja? wenn ich auf das nächste Gehalt angewiesen bin, sonst kriegt mein Kind nichts mehr zu essen. Und wir reden hier von Amerika und nicht von deutschsprachigen Raum oder von Europa, ja? sondern äh, sagt es zum Flüchtling, ja, kein Plan B. Ich meine, äh, es gibt viele Leute, die das brauchen, weil sonst stehen sie da und die die Familie geht dann einfach in die Brüche, wenn ich an diesem Erfolg dran bin. Ja, äh, und wahrscheinlich hätte es ihm als Governor oder so auch nicht geschadet hier oder bei gewissen Filmen einen Plan B zu haben und hier vielleicht mal A, A, irgendwas abzulehnen. Aber okay, gut, investiert in Plan A. Ja, auch damit hat er mehr oder minder recht. Nur er hat seine Voraussetzungen. Das sind Schwarzenegger Voraussetzungen mit jemandem, der aus Österreich kommt, wo da eine Familie dahinter steht, wo du versichert bist, ja, wo du einfach ganz andere Sicherheiten hast, wo er studieren konnte. Das können viele Leute in Amerika nicht. Nicht so wie wir hier studieren. Also das konnte er machen. Nebenbei eben musste er ein bisschen arbeiten. Okay, das machen ganz viele Studenten. Und er hatte eben ein Fable für äh, diese Fitnesscenter und hatte hier eben ganz klar ein Ziel. 
okay, ja, aber sich daran zu orientieren, wenn ich in der Situation von Amerika bin, wo meine Herkunft das Grundgeld, das ich habe, physisch, psychisch, Psyche und dann vor allem noch die Herkunft so wichtig sind, dann ist das ein Survivorship Bias. Was ist ein Survivorship Bias? Ich habe es schon mal erklärt, äh, im Zweiten Weltkrieg haben die Engländer, glaube ich, die Flugzeuge untersucht, es sind ganz wenige zurückgekommen, dann wurden abgeschossen, die, die zurückgekommen sind, dann haben sie untersucht, gesagt, boah, das sind so viele Einschüsse im Rumpf, dann verstärken wir den Rumpf. Das ist natürlich Quatsch, weil die Schiffe sind ja zurück, also die, die Flugzeuge sind ja zurückgekommen. Ja, es geht um die Flugzeuge, die abgestürzt sind, die sind vielleicht woanders getroffen worden. Also wenn wir uns nur an den wenigen Leuten orientieren, die erfolgreich waren, dann ist es ein Survivorship Bias, dann ist es ein Fehlschluss, dass man hier sagt, dann werde ich auch so berühmt und dann kriege ich auch so viel Geld. Und das macht eben Schwarzenegger hier, es ist halt er, ja, er verkauft sich und er hat es geschafft, er ist so ein Kerl und hat hier hundert, hunderte von Millionen. Ihr müsst, wenn ihr das macht und das euer Plan A ist, zumindest auch irgendwie behirnen, dass zu jedem, zu jedem, ja, der so erfolgreich geworden ist, Millionen, zig Millionen, wenn nicht hunderte Millionen gefällt haben und auch wenn die wieder aufgestanden sind, nie wirklich an Geld gekommen sind oder vielleicht durch ihren Versuch auch hoch verschuldet waren. Es ist immer so einfach zu sagen, orientiert euch an denen, die es geschafft haben. Ja, es gibt doch Dave Gold, der sagt, mach einfach was du willst, ja, du wirst, tu einfach was du willst und was dir passt, wirst schon erfolgreich werden. Schwarzenegger sagt, arbeite viel. Das sind alle, die es geschafft haben. Frag mal die, die es nicht geschafft haben. Realität ist, dass 16 Millionen Millionäre auf dieser Welt leben und 8 Milliarden oder knappe 8 Milliarden Menschen hier keine Millionäre sind. Ja, und unter einer Million hüpfst du nicht besonders weit. Wer soll die unangenehmen Jobs machen? Also wenn jetzt jeder seine Ziele fokussiert ja, und hier ein, ein Leben anstrengt, äh, anstrebt, alle Arnold Schwarzenegger, wer bedient mich dann bei McDonalds, weil dann macht das keiner mehr. Das heißt, diese Welt würde nicht so funktionieren, müsste ich nur Ziele setzen und hart dafür arbeiten. Das tun ganz viele Leute, dass sie Ziele haben und hart dafür arbeiten. Das heißt leider nicht, dass sie erfolgreich werden. Ja? Und das ist der Punkt von der Realität, der hier fehlt. Ja? Er hat eine gute Intention. Klar, setzt euch Ziele. Es ist furchtbar, wenn ich nicht ein klares Ziel habe, was mache ich in meinem Leben oder was mache ich mit den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Ihr habt viel mehr Lebensqualität und Freude, wenn ihr hier Ziele habt. Eine Stunde am Tag irgendwas tun, was ihr sonst nicht tut, was euch weiterbringt. Klar, ist eine gute Idee, arbeitet hart, Geht aber nicht ins Burnout. Es gibt wieder viele Leute, die arbeiten dann furchtbar hart ja, und haben keinen Plan B, gehen ins Burnout und dann war es das. Ja. Arbeitet so hart, dass ihr das sinnvoll mit eurem Leben und mit eurer Physis und Psyche hier irgendwo verbinden könnt. Und klar, wenn er verliert, steht wieder auf. Ja. Die American Dream ist trotzdem eine Lüge, denn nicht jeder in Amerika hat die Chance, von Tellerwäsche hier zum Millionär zu kommen. Ich habe diesen Punkt, ich, ich schreibe euch den Link einfach in den Beschreibungen, da steht das nochmal drin, dass das nicht so einfach ist. Und ansonsten würde ich sagen, hier verkauft Schwarzenegger seinen Erfolg. Das ist ein bisschen ein Problem, wenn er das macht. Aber ansonsten hat er recht. Ja. Und wenn euch die Ansprache was gebracht hat, dann finde ich das toll. Liebe Sturmtrotzer, auf eure Kommentare wäre ich sehr gespannt. Ansonsten segeln wir straff und auf zum Horizont.